हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दिराना एकेडमी तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लास नाइन्थ आईसीएससी फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर एट है उसकी एक्सरसाइज एट ए के जो फर्स्ट एटीन क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके बाकी के जो एटीन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करने वाला हूँ तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं सो नाइनटीन क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म वेव विलोसिटी एंड राइट इट्स एस आई यूनिट So, जैसे हमने डिस्कस किया था वेव वेलोसिटी के बारे में कि इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन सेकेंड एक्चुअली में वेवलेंथ और वेव वेलोसिटी में सिर्फ यही एक टर्म का डिफरेंस है अगर तो ये वेवलेंथ है तो हम लिखते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड लेकिन अगर ये वेव वेलोसिटी है तो हम लिखते हैं इन वन सेकेंड तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना एस SI यूनिट की बात करें तो क्योंकि ये एक वेलोसिटी है सो देर फोर वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड सो देर फोर इसका भी यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड फिर हमारे पास आता है कि आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है जिसमें आपने एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को शो करना है तो पूरी वेव जो आपकी होती है ना जितना टाइम लगता है एक वेव को क्रिएट करने में उसको टाइम पीरियड कहा जाता है तो ये आपका टाइम पीरियड है दो क्रस्ट के बीच को भी टाइम पीरियड आप कहेंगे दो ट्रफ के बीच को भी आप टाइम पीरियड कहेंगे तो आप बोल सकते हो ये जो मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है और जो मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है ये आपके एम्पलीट्यूड होते हैं तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ हमने इसको डिटेल में स्टडी किया था इसमें आपको एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ रिप्रेजेंट करनी थी तो पूरी वेव के लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं जैसे आप यहां देख सकते हो दो क्रस्ट के बीच के लेंथ को भी वेवलेंथ है दो ट्रफ के बीच के लेंथ को भी वेवलेंथ ही कहा जाता है और एम्पलीट्यूड तो आपको पता ही है फिर था टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी अगर आपको याद हो हमने इसको डिराइव किया था और ये पूरी डेरिवेशन आपके सामने मैंने यहाँ पे रख दी है कहा था कि जो वेवलेंथ है वो क्या होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन टाइम पीरियड जो मैंने अभी आपको बताया तो हमने क्या किया उसको हमने वन सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया इन हमने टाइम पीरियड कर दिया सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन सेकेंड इज नोन एज वेव विलोसिटी इन टाइम पीरियड कर दिया और वन अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी तो सब्सिट्यूट करके थोड़ा इधर से उधर लेके गए हमारा फॉर्मूला तैयार होता है कि वेव वेलोसिटी दैट इज वी इज इक्वल एफ इन टू लेमडा दैट इज फ्रीक्वेंसी टू वेव लेंथ फिर हमारे पास आता है स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड इन इट डिपेंड्स तो इलास्टिटी एंड डेंसिटी काफी इसके बाद के जितने क्वेश्चन है ना काफी हद तक के आंसर आपके ऑलरेडी दिए हुए हैं तो नेक्स्ट है अरेंज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस सॉलिड एंड लिक्विड सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है ना वो सॉलिड में होती है उसके बाद लिक्विड में उसके बाद आपके गैसेस में ठीक है फिर हमारे पास आता है कि स्टेट द स्पीड ऑफ लाइट लाइट की स्पीड होती है थ्री इंटू टेन की पावर एट और जहां तक साउंड की बात हम करते हैं उसकी स्पीड होती है थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड फिर हमारे पास आता है कंपेयर अप्रोक्सीमेटली द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाटर एंड स्टील देखो सिंपल सी बात आपको बताऊं एयर में जो आपकी स्पीड होती है वाटर में वो फोर टाइम्स क्या होती है ज्यादा हो जाती है और स्टील में बात करें तो एयर के कंपेरेटिवली वो फिफ्टीन टाइम्स ज्यादा होती है इसलिए जब इनकी रेशियो हम निकालते हैं अप्रोक्सीमेट रिलेशन है ये तो वन इज टू फोर इज टू फिफ्टीन आपके पास यहां पर आ जाता है फिर हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग कैन द साउंड ट्रेवल्स इन वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं क्योंकि उसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है बिना किसी मीडियम के साउंड कभी आपका ट्रेवल नहीं कर सकता सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन डिफरेंट मीडियम तो जैसे मैंने आपको कहा था कि साउंड के केस के अंदर सॉलिड में सबसे तेज स्पीड उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद आपके गैसेस फिर हमारे पास आता था फ्लैश ऑफ लाइटनिंग रीचेज अज अर्लियर देन द साउंड ऑफ थंडर क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड इस वजह से हमें ऐसा दिखाई देता है फिर आता है कि इफ यू प्लेस योर ईयर क्लोज टू एन आयरन रेल्स विच इज टैब्ड सम डिस्टेंस अवे यू हियर द साउंड ट्वाइस दैट इज एक्सप्लेन वाई देखो सिंपल सी बात जो मैंने आपको बताई थी आयरन एक सॉलिड है एंड एयर जो है वो एक तरह से हम उसको गैस मान लेते हैं तो साउंड जो है वो आपके आयरन में फास्ट ट्रेवल करेगी एज कंपेयर टू एयर सो अगर मैं आयरन रेल के बारे में बात करूं तो मुझे वहां पे जल्दी और पहले सुनाई देगा एज कंपेयर टू अगर मैं एयर के थ्रू उसको सुनूंगा तो तो ये इसका रीजन है 
फिर आता है द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन ऑन द सर्फेस ऑफ द लेक इज हर्ड बाय अ बोटमैन हंड्रेड मीटर Away and by a diver hundred meter below the point of explosion, who will hear the sound first? Obvious है diver. क्यों? क्योंकि वो water के अंदर है. Water के अंदर sound की speed ज़्यादा होती है as compared to air. Give a reason for your answer in part one. तो मैं बता दिया sound travel faster in water than in air. फिर कहता है कि if sound takes t uh, time t to reach the boat man. How much time approximately does it take to reach the diver? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि स्पीड में लगभग वन फोर्थ का डिफरेंस होता है मतलब कि आपका जब वो पानी में ट्रेवल करता है तो अप्रोक्सीमेटली फोर टाइम्स तेज ट्रेवल करता है तो फोर टाइम तेज ट्रेवल करेगा मतलब टाइम वन फोर्थ हो जाएगा तो वन फोर्थ ऑफ अ टाइम पीरियड इज पॉइंट टू फाइव ऑफ टी सो इसी वजह से यहां पर आपका इसका आंसर बनता है हाउ डू द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट If at all the speed of sound in air, तो पहले कहता है कि frequency of sound, तो मैंने आपको कहा था ना कि कुछ factors होते हैं जिन पे ये depend करता है, speed कुछ में नहीं depend करता, frequency नहीं depend करता, temperature depend करता है, अगर temperature को बढ़ाया जाए तो speed भी आपकी increase होती है, और अगर मैंने आपको बताया था कि v जो है वो directly proportional to root of t होता है, यहाँ पे t temperature को represent कर रहे हैं और ये Kelvin में होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रेशर ऑफ एयर याद है अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है जिससे डेंसिटी आपकी बढ़ती है तो ये जो रेशो है पी बाय रो की ये हमेशा कांस्टेंट रहती है उससे मेरे स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एक बात याद रखें अगर आपको ये चीजें इनमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही इनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी इंडिविजुअली सबके बना चुका हूं आप प्लीज वो थ्योरी वाली वीडियो को देखना उसमें मैंने अच्छे से और प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है फिर कहता मॉइस्चर इन एयर तो जैसे मैंने कहा था मॉइस्चर अगर उसमें बढ़ता है मतलब एक बात आपको मैंने कहा था कि डेंसिटी ऑफ वॉटर वेपर फाइव बाई एट टाइम्स होती है द डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इसी वजह से और आपको पता है ना कि V जो है वो आपका इनवर्सली पोर्शन टू रूट ऑफ डेंसिटी होता है तो अगर डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी या स्पीड जो है साउंड की वो एयर में ज्यादा होगी तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ मॉइस्चर इन एयर फिर हमारे पास आता है कि हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड चेंज विद चेंज इन द एम्पलीट्यूड वेव कोई भी चेंज नहीं आता है देखिए आप सिंपल सी बात जानिए कि जो स्पीड है साउंड की उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा पी बाय रो तो ये मेरे साउंड की जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ उस पर डिपेंड ये नहीं करता यहाँ पे पी प्रेशर एंड जो रो है वो डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है और जो गामा है वो रेशो है आपका सी पी बाई सी वी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम फिर हमारे पास आता है कि इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर आंसर मैं बता चुका हूं ह्यूमिड एयर क्योंकि उससे मेरे हवा की जो डेंसिटी है जो एयर की डेंसिटी है वो कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से जो स्पीड है वो आपकी इंक्रीज कर जाती है हाउ डज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वेरी विद टेम्परेचर अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा वी एट टी डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वी एट जीरो डिग्री सेल्सियस प्लस आपका था जीरो दैट इज टी यहां पे जो टी है वो राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट जैसे वन डिग्री टू डिग्री जो राइज हुआ वो डालोगे तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक डिग्री सेल्सियस राइज में जो साउंड की स्पीड है वो जीरो पॉइंट वन सिक्स मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है तो इस फॉर्मूला से किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर का जो मुझे स्पीड है वो फाइंड करने में फाइंड कर सकता हूँ ये है जीरो डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर इसकी वैल्यू थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड होती है तो ये तो फिक्स वैल्यू है इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक डिग्री राइज करेगा तो यहाँ वन कर देना इसमें से आप क्या करेंगे प्लस कर देना और आपका आंसर आ जाएगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है डिस्क्राइब अ सिंपल एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड व्हाट अप्रोक्सीमेशन इज मेड इन द मेथड डिस्क्राइब बाय यू सो देखिए सबसे बेस्ट मेथड होता है एक एको का मेथड एको मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक पर्सन है ठीक है और वो पर्सन आपका किसी क्लिफ के सामने खड़ा है कोई सामने ऑब्स्ट्रक्शन है मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर का तो होना ही चाहिए क्योंकि इसकी कंडीशन होती है जो आप टेंथ क्लास में अच्छे से समझोगे ठीक है कैसे होती है आपकी तो मोर देन 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उसके बाद आपके हर जो हाथ में है मान लीजिए आप कोई आवाज करने वाली चीज लिख लो जैसे कि मान लो पिस्टल है अगर आप पिस्टल को फायर करोगे 
तो क्या होगा आ, आप ना बस स्टॉप वॉच ऑन कर देना जैसे आप पिस्टल को फायर करेंगे जैसे आप एक्को को सुनते हो आप स्टॉप वॉच को ऑफ कर देना अब हुआ क्या है ये समझो यहां से साउंड गई क्लिप से टकराकर वापस आई तो डी डिस्टेंस जाने में डी डिस्टेंस वापस आने में टोटल क्या हो गया टू हो गया स्टॉप वॉच के अंदर टाइम आपके पास है डिवाइड कर दो स्पीड आपको मिल जाएगा क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से स्पीड ऑफ साउंड को पता कर सकते हो हाँ अप्रोक्सीमेशन ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है जब वो जा रहा है और जब वो टकरा के वापस आ रहा है दोनों टाइम हमने सेम कंसीडर किया है क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मान लो हवा की डायरेक्शन मान लो इस तरफ है तो अगर साउंड इसके डायरेक्शन में जा रही है तो वो हवा की जो स्पीड है वो इस स्पीड में एड हो जाएगी और अगर वो वापिस आ रहा होगा तो सब हो जाएगी इसलिए हम ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है जाते वक्त और आते वक्त क्या रहेगी सेम रहेगी तो बस इस चीज की अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस पहला साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम ऑब्वियस उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है तो लिखा है बट इट रिक्वायर्स अ मीडियम नीचे आंसर दिया भी हुआ है व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या करते हैं आपके वो खुद कभी मूव नहीं करते लेकिन जो डिस्टरबेंस है वो आपकी मूव करती है लॉन्गिट्यूनल वेव इज कंपोज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन एंड ट्रांसवर्सल वेव इज कंपोज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने थे आई होप आपको ये क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे ठीक है तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज एट ए के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच